Let me tell you the big story. Uh, dovolte mi povedať vám veľký príbeh. You know the big story. A poznáte tento veľký príbeh. But maybe let's, let's have it in, in a different light. Uh, ale pozrieme sa na neho z iného svetla. So we have this, this fight. Máme tu tento boj. But it's different. Ale je to iné. On the one side we have a dragon. Na jednej strane máme draka. And on the other side we have a lamb. Na druhej strane máme baránka. If we ask children who is going to win when they fight? Uh, keď sa spýtame detí, kto vyhrá, keď budú títo dvaja bojovať? Probably the dragon will win. Uh, tak pravdepodobne vyhrá drak. He's much bigger. On je predsa väčší. He's loud. On je hlučný. He spits fire. Uh, uh, plameň. He's strong. Je silný. There is no other animal that can kill it. A nie je žiadne iné zviera, ktoré by ho mohlo zabiť. And then there is a lamb. A potom tu máme baránka. That lamb doesn't even cry when it's killed. Uh, baránok ani len nevysloví hlásku, keď je zabitý. What kind of contest? Uh, čo je toto za súťaž? These two people don't look like that. Uh, títo dva ľudia takto nevyzerajú. Actually, like we have heard this day already, they can look very similar. Uh, tak ako sme už dneska počuli, uh, oni môžu vypadať veľmi podobne. But the dragon and the sheep and the lamb are what their character looks like. Uh, ale drak a aj baránok sú taký, aký je ich charakter. On the one side we have hu, hu, hu. Na jednej strane máme hu. <laughs> And on the other side we have some kind of other power. A na druhej strane máme nejakú inú moc. It is actually quite fascinating that this contest has been taken so long. Uh, je fascinujúce, že táto súťaž prebieha už tak dlho. The children would say the dragon wins and that's the end. Uh, deti by povedali, drak vyhrá, vyhrá a koniec príbehu. But no, we still have the contest. It's still open. Nie, my stále máme uh, túto súťaž, je to stále otvorené. In Revelation 17, the whole story starts with Babylon. Uh, v zjavení 17 celé, celý príbeh začína s Babylonom. Because the, the, the dragon is mm, not so pretty. Uh, pretože drak uh, to nevyzerá až tak pekne. He really likes uh, dressing up. On sa rád prezlieka. And he takes some beautiful clothes and he just dresses up. A on si vezme nejaké pekné oblečenie a proste sa ohákne. Yeah, maybe some gold. Uh, niečo zlatého. Maybe some blue. Niečo modrého. Ah, I'm Babylon. A uh, povie si, ja som Babylon. OK, let's fight against the lamb. Uh, OK, poďme bojovať proti baránkovi. Let's go to Jerusalem and take everybody captive. Uh, poďme do Jeruzalema a všetkých uh, uh, zajmíme. But even though he could destroy quite a lot, uh, ale aj napriek tomu, že toho mohol veľa zničiť, he could not overcome Shadrach, Mishach and Abednego. Nemohol poraziť Sadracha, Mezacha a Abednego. Hmm. Well, he was successful a little bit. On bol trochu úspešný. OK. Babylon is finished. Uh, b- uh, takže uh, Babylon skončil. Let's take some new clothes. Uh, vezmeme si nejaké nové oblečenie. We were too soft as Babylon. Uh, boli sme príliš jemní ako Babylon. Ah, we, we took actually people to our country. Uh, vzali sme tých ľudí do našej zeme. Why don't we just kill everybody? Uh, prečo, teda všetky, prečo sme všetkých nepozabíjali? So, do Persia. Tak prichádzame do Perzia. And it's no gold anymore. Už to nie je zlato. It's more je to už také, dr- uh, je to už také uh, 
tvrdšie. And Revelation actually tells us, I think it was Revelation or it was Daniel, to, to that animal, to that beast, eat a lot of flesh. Eat a lot of meat. Uh, a bude zjavenie alebo Daniel, neviem teraz presne, hovorí tej uh, šelme, uh, tej ríši, jedz veľa mesa. It's almost like pure aggression. Like, je to skoro ako čistá agresia. Like Medo Persia are two big bodyguards, you know, just mm, killing everybody. Uh, media, a Medská a Perská ríša sú ako dva veľkí bodyguardi, ktorí prídu a všetkých zabijú. But there was still in Medo Persia lambs. Uh, ale v Medoperskej ríši stále boli jahňatá. The dragon couldn't, couldn't conquer the lamb. Uh, uh, drak nemohol poraziť baránka. There were still people that had the same power as that lamb. Uh, boli tam stále ľudia, ktorí mali rovnakú silu ako ten baránok. Okay, new strategy. Tak uh, poďme na to, nová stratégia. How about speed? Uh, čo tak rýchlosť? OK, well, let's put on some Greek clothes. Uh, si nejaké grecké oblečenie. And let's go as, as fast as lightning. A poďme rýchlo ako blesk. To east, to west, to north, to south. Uh, na východ, západ, sever, juh. And just conquer everybody. A porazme každého. So, I'm now your boss. Uh, takže ja som teraz váš šéf. You do as I say. A budete robiť, čo vám poviem. You do as a you worship as I, as I say. Budete oslavovať tak, ako ja vám prikážem. But still there were people who were not conquered. Ale stále tu máme ľudí, ktorí sa nenechali poraziť. There was still a lamb. Stále tam boli tie jahňata. Ah, why don't we combine those two things, speed and power, brutality? Uh, Čiže by sme, uh, keď to nefunguje, skombinovali tieto dve veci, rýchlosť a brutalitu. How about red and iron? Uh, red? Red, the color red, red clothes uh, and iron. Takže čiže by sme uh, skombinovali červené oblečenie a železo. Now we've pretty much optimized the system. This is the perfect machine. Uh, teraz sme zoptimalizovali ten systém, toto by už mohlo fungovať. Now we will win against the lamb. Uh, teraz už porazíme baránka. Especially that we know that now is going to be a special time. Uh, my vieme, že teraz prichádza zvláštny čas. The prince himself is, be- is gonna become a lamb. Uh, princ samotný sa stane baránkom. And I'm perfectly prepared. Now I will overcome him. Uh, a ja som teraz úplne pripravený. Teraz ho porazím. I've got the optimized army and I've got the speed of Greek. Of uh, Greece. Uh, mám uh, už vyladenú armádu a mám rýchlosť Grécka. And we can kind of feel that kind of atmosphere. A môžeme cítiť túto atmosféru. When we think about the scene of Lucifer tempting Jesus in the wilderness. Uh, keď si predstavíme scénu, ako bol Ježiš pokúšaný v uh, na púšti. Look at me. Pozri sa na mňa. Quickly, quickly, I'll bring you to the other place. Uh, rýchlo, rýchlo, ja ťa prinesiem na iné miesto. Look at all this. Pozri sa na toto všetko. The dragon thought that he had, he had it. <laughs> uh, drak si myslel, že teraz, teraz sa to podarí. Now he's gonna win. Teraz už vyhrá. Just look at him. Poor guy. He's just so weak. Pozri sa na neho, ten uh, chudák. Pozri, aký je slabý. Where is his power anyway? Kde je jeho moc? And then, sometime later, a potom nejaký čas neskôr. He was successful. He will. He was successful. Uh, he was successful. He was successful. Uh, bol úspešný. He killed him. Uh, zabil ho. 
Well, yes. <laughs> he got about one day to celebrate his success. Uh, mal až jeden deň na to, aby oslávil svoj úspech. Actually, we would say one day, the Jews would say three days. Uh, my, hovoríme, my teraz hovoríme jeden deň, ale pravda hovorí, že sú to tri dni. So from Friday night till Sunday morning. Od piatka večera do nedele rána. That's how long he celebrated. <laughs> uh, to je tak dlho, ako on oslavoval. And suddenly the lamb was back with more power. A náhle to jahňa je späť a má ešte väčšiu moc. But thank goodness the lamp now went to heaven. Ale vďaka Bohu uh, jahňa teraz odišlo do neba. OK, OK. OK. So we won? A takže si hovorí, takže sme vyhrali. A ah, but no, now there are many lambs. Nie, teraz je tu mnoho jahňat. Suddenly there are humans who really understand what it means to have power like a lamb. Uh, zrazu sú tu ľudia, ktorí skutočne rozumejú tomu, čo je to mať moc ako jahňa. So, new strategy. Takže nová stratégia. Some of that power is called faith. Uh, nie, uh, niektorá z ich uh, moci sa nazýva viera. I think we need to combine that into the machine. Uh, musíme vieru zakombinovať do teda už toho rozbehnutého vlaku. And sometime later he figured it out. A o niečo neskôr na to prišiel. <coughs> okay guys, new machine. Uh, takže ch- uh, chlapci, máme tu teda nový, nový spôsob. Now in the one hand we still have iron. Na teraz v jednej ruke stále budeme mať železo. And on the other side we put on a, a f, um, um, no a, the, the skin of a, of a, of a lamp the, uh, okay we put the skin of a lamp yeah, yeah. Uh, takže v jednej ruke budeme mať železo a v druhej ruke uh, na druhú ruku dáme uh, uh, kožuch z barána we will look like a lamp uh, budeme sa tváriť ako baránok But we will still have the power. Ale stále si ponecháme tú moc. Because you always have to have power. Tak pretože stále musíte mať proste moc. We're in a fight, right? So you have to have power. Sme v boji, takže musíte mať moc. And during a long time. A uh, za dlhú dobu. This new machine was fighting against all those lamps. Uh, tento nový systém bojoval proti týmto všetkým uh, baránkom. And the more it killed, the more came. Uh, a viac, čím viac zabil, tým viac nových pribudlo. OK. New system. Takže to nefunguje, takže máme tu nový systém. No machine. Už to nebude nejaký rozbehnutý nejaký vlak. Let's just put it out of the way. Dajme to stranou. And let's just say everything is good. A tak teraz len povedzme, všetko je v poriadku. Everything is, is okay, everything is peaceful. A všetko je OK, všetko je, teraz je mier. And then comes a, new system. a potom prichádza nový systém. It's time to put on the best clothes. A je čas dať si na seba to najlepšie oblečenie. It's basically what we've talked about all day. Je to v podstate to, o čom sme rozprávali celý deň. The finale will be with the nicest clothes. Uh, na finále si oblečie svoj najlepší odev. And again, it will be an upgrade to the machine that already was so effective. A bude to len upgrade toho, čo doteraz už bolo tak efektívne. That machine in that time was two parts. Iron and looking like a sheep. Uh, to, čo v tom čase používal, bolo vlastne malo dve časti, železo a tú kožu uh, baránka. We're going to recycle that. Uh, my to zrecyklujeme. But we're going to make it one better. A urobíme to o jednu úroveň lepšie. Because we're going to show the world just how beautiful we are. Uh, aby sme ukázali svetu, aký sme nádherní. It's going to be a three-part uh, machine. 
Takže táto nová, tento nový systém bude mať tri časti. And it has to work because it's the last chance. A už to musí fungovať, pretože je to naša posledná šanca. Time is running out. Čas v, u, uteká. Already too many people understand the lamp. Už príliš mnoho ľudí rozumie baránkovi. Too many people already understand the power. Príliš mnoho ľudí už rozumie tej moci. It didn't work for long to keep away the word. Uh, Uh, nefungovalo to dosť dlho, uh, to, že sme uh, sa snažili schovávať Božie slovo. It didn't work for long to take away um, the life of these lambs. Uh, netrvalo dosť dlho, že sme, nepomohlo to, že sme uh, brali životy týchto jahniat. So now we will fight with miracles and beauty. Uh, teraz budeme bojovať so zázrakmi a s nádherou. But still, this machine of the dragon will be only very short time. Ale tento nový systém uh, draka uh, bude fungovať len veľmi krátky čas. And the lamb will come and win against the machine. Uh, a baránok príde a porazí tento systém. And the lamb will strip the dragon naked. Uh, baránok uh, strhne z diabla jeho odev. And everybody will see the naked dragon. A každý uvidí toho nahého draka. And just how ugly he is. A uvidí, aký je hnusný. And the lamb will win. A baránok vyhra. But the lamb does not use power to kill him immediately. Ale baránok nepoužije svoju moc, aby ho hneď zabil. Actually, he does something quite interesting. Uh, vlastne to, čo urobí, je celkom zaujímavé. The dragon thought he is all powerful. Uh, drak si myslel, že on má všetku moc. And now he has the chance to see. Uh, a teraz je uh, šanca to vidieť. On a world that is void, empty. Uh, vo svete, ktorý je prázdny. With nothing built up, everything destroyed, all the elements just bare. Uh, nič už není postavené, všetko, všetky, uh, čo bolo, je zničené, je to proste pusté. Right in the beginning, in the book Genesis, chapter 1, Uh, uh, presne na začiatku v, v prvej knihe Mojžišovej, prvej kapitole. We read about the earth that's empty. Uh, čítame o zemi, ktorá je prázdna. And the spirit of God hovering over the waters. A duch Boží sa vznášal nad vodami. And then God creates. A do toho náhle Boh vytvoril. The dragon now has the same chance. Uh, drak teraz má rovnakú šancu. Here is your empty planet. Tu je tvoja prázdna planéta. Make something if you can. Uh, urob z nej niečo, pokiaľ môžeš. You want to be God? Chceš byť Bohom? Please. Prosím. And even then the story is not finished yet. A tam náš príbeh stále nekončí. Because the dragon plays a lot with, with secret and with lies and intrigue. Uh, pretože uh, život draka s tajomstvami, intrigami a klamstvami. But the lamb never does that. Ale uh, baránok také nič nikdy nerobí. The lamb always plays with complete transparency. Uh, baránok vždy všetko robí transparentne. And so the last scene When the devil and the dragon is really finished. A posledná scéna, kedy uh, uh, baránok a drak skutočne to končí. Is when Jesus comes to this planet, the, the lamb comes to this planet. Uh, je kedy Ježiš baránok prichádza do, na túto planetu. With all the small lambs that have followed him. 
so všetkými tými malými jahniatkami, ktoré ho nasledovali. And everybody ever alive is there in the same place. A každý všetci živí sú tam v tom momente na jednom mieste. And it's time for cinema. A je čas pre kino. It's quite funny how Ellen White describes this scene. Uh, je to veľmi uh, zábavné, ako Ellen Whiteová popisuje túto scénu. There were no cinemas in her time. Uh, neboli žiadne kina v jej čase. But she describes it very clearly like, like a big cinema. Ale ona to tam popisuje uh, veľmi jasne ako kino. In the sky in front of everybody there will be big picture and everybody will see the whole story. Uh, v, na nebi uh, bude všetko sa prehrá ako obrázok a každý uvidí jeho príbeh. And everybody will see his own part in that story. A každý uvidí jeho, jeho časť v tom celom príbehu. And everybody will see including the demons and Lucifer. A každý to uvidí vrátanie démona, uh, démonov a Lucifera. Wow. That's fair. Uh, oni nakoniec povedia wow, ale tak to je teda fér. And that is actually when the lamb wins. A to je to, kedy baránok vyhrá. We humans, we like to solve our problems in a different way. My ľudia, my radi riešime svoje problémy iným spôsobom. Even as followers of Jesus, we find it difficult to understand and use the power of the lamb. Uh, aj my ako následovníci Ježiša Krista uh, máme problémy uh, rozumieť, uh, čo je to uh, nasledovať život Ježiša Krista. And that is why it takes some time. A preto to trvá nejakú dobu. But the lamb will win when everybody understands. Ale baránok vyhrá až vtedy, keď už to každý bude chápať. Revelation 17. Zjavenie 17. kapitola. So the angel as we've already read. Uh, aniel, ako sme už čítali. Shows this picture of this um, Uh, uh, ukazuje obrázok tejto prostitútky. And it's quite interesting that um, verse 3 says the angel take, took me in spirit into the wilderness. A je zaujímavé, že vo verši 3 či, uh, čítame, uh, že ma odniesol do, uh, duch do pustiny. And as Adventists we think like oh yeah, wilderness, wilderness, that's the 1260 years and that's the Middle Ages. Uh, a my adventisti si hneď myslíme, pustina, pustina, to je 2600 rokov a to je vlastne stredovek. But there are some differences here that show us that this might also be a different wilderness. Uh, ale sú tu trošku rozdiely, ktoré nám môžu ukazovať, že je to trošku iná pustina. What we are thinking about is um, Revelation 12. Uh, to, o čom, uh, čo máme na mysli, je zjavenie 12. There we have the 1260 days. Tam máme tých 2600 uh, dní. And we have also 10 horns, but three of them are replaced by a small horn. Uh, a máme tam 10 rohov, ale tri uh, z nich sú uh, nahradené malým rohom. And it is a very clear uh, repetition of, of history that we know. A je tu Uh, také jasné opakovanie historie, tak ako ju poznáme. That as the Roman Empire collapsed, uh, tak ako keď rímske impérium skolabovalo. The head of the church in those times, uh, hlava církvy, ktorá bola v tom čase, took the dominion of three other ones. Uh, uh, sa zmocnila tých uh, troch iných. So basically there was war and contention between the little horn and three horns. Uh, takže bola tam vojna a napätie medzi uh, tromi rohmi a jedným malým rohom. But here we see that those ten horns are ten kings that have the same opinion. 
ale my tam vidíme, že 10 rohov je 10 králov, ktorí majú rovnaký názor. They work together. Oni spolupracujú. So this is one of the signs where we can see that it is different. Toto je jeden z tých znakov, kedy vidíme, že je to trošku iné. And wilderness also has some more symbolism in the Bible. Uh, pustina má ešte ďalšie významy v Biblii. One of them is the people of Israel who are in the wilderness. Uh, jeden z nich je ľud izraelský v pustine. What happens in the wilderness? Čo sa deje na pustatine? They get the law of God. Uh, dostanú tam zákon Boží. God tells them what to do and what not to do. Uh, boh im hovorí, čo majú robiť a čo nemajú robiť. Now there is this beast in the wilderness and the prostitute in the wilderness. Beast or prostitute? Both. Uh, takže teraz tu vidíme uh, túto šelmu a prostitútku na pustatine. And it says um, also something about riches, so scarlet clothing, beautiful jewelry, gold. Uh, a hovorí sa tam aj o jej bohatstve, o šarlatovom, uh, o deve, o bohatstve. So there is also pictures of, of riches and of worldly power. Uh, je tam obraz bohatstva a uh, svetovej moci. And we've already had some of those things that a woman is prostitute and the animal represents the state power and they work together. Uh, a my sme tam vlastne už mali, že vlastne žena je prostitútka a šelma je... Uh, the beast is what? The woman is prostitute and... Uh, what did I say? The, the beast is the, is the political power working together with uh, potom tam máme šelmu, ktorá predstavuje politickú moc a oni spolupracujú spolu. And in verse 6 we see that this woman is completely drunk. A vo verši 6 vidíme, že táto žena je úplne uh, opitá. With the blood of God's holy people. Uh, krvou uh, uh, Božieho, Božích svetých. And then in verse 7 we, we start reading. A potom budeme čítať od 7. verša. Please 7 and 8. Uh, verš 7 a 8, zjavenie uh, Revelation 17. 17 yeah? yes. uh, takže zjavenie 17, 7 a 8. Andel mi řekl, proč si užasl? Ja ti řeknu tajemství té ženy. A šelma, ktorá jí nese a má 7 hlav a 10 rohů, Uh, deset rohů. Šelma, kterou si viděl, byla a není. Má vystoupit z bezedné propasti a jít do záhuby. A ti, kdo bydlí na zemi a jejich jméno není zapsáno od založení světa v knize života, úžasnou, až uvidí, že ta šelma byla a není a opět přijde. Here we have one more sign that it's not the same beast as in 12. Uh, tu máme ďalší zo znakov, uh, že to nie je tá istá šelma zo zjavenia 12. Because now it describes the wound already being healed. Uh, pretože tu sa ukazuje, že tá rana už sa zahojila. It's after the healing of the wound. Je to po zahojení tej rany. And it's also interesting that it says not everybody will be amazed at the same at the same Not everybody will be amazed in the same way. Uh, a píše sa tu, že nie každý bude v úžase rovnakým spôsobom. But it says the people who belong to this world, who are not in the book of life, they will be very amazed. Uh, ale hovorí ľudia, ktorí uh, patria tomuto svetu, nie sú zapísané v knihe života, tí budú veľmi udivení. So this describes actually the same scene as Daniel 11:40. Uh, vlastne ukazuje rovnakú scénu, ako sme mali v Danielovi 11:40. And we can learn some new things. A môžeme sa tu naučiť nejaké nové veci. So it then says in 9 with the seven hills which connects to Rome. Uh, potom v 9 in 9 verse, yeah? Yeah, verse uh, v 9. verši máme 7 hor, čož nás spája uh, s Rímom. But also seven kings. A máme tu aj 7 kráľov. 
Five have fallen, the sixth now reigns, and the seventh is yet to come, but his reign will be brief. Uh, desiatý verš, pět jich padlo, jeden je, další ještě nepřišel a až přijde, musí zůstat jen na krátko. Oh, and yes, there is no an eighth king, verse 11. The scarlet beast that was, but is no longer, is the eighth king. Uh, jedenáctý verš a šelma, která byla a není, je tím osmým, je z těch sedmi a jde do záhuby. He is like the other seven and he too is headed for destruction. Uh, Just to finish off verse 11. Oh, uh, I have read okay. already. Some translations are, be are better than mine. They say the eighth is of the seven. Uh, některé preklady jsou lepší jako ten můj, kdy hovorí, že osmý je z těch sedmých. And it talks about seven heads. Let's say, let's say seven because the eighth is the same, it says, right? A máme tu teda z jich sedm hlav. Zoberme si těch sedm, k osmi přijdeme neskôr, ale začneme těmi sedmými, protože vlastně jsou rovnaké. The Bible calls the head somebody who has the preeminence. Uh, Biblia, když hovorí o hlavě, hovorí o někom, kdo má dominanciu. It also says it positively, like uh, Christ is the head of the church. Uh, používá to i v pozitivním významu slova jako Kristus jako hlava církvy. He has the dominance. On má tu dominanci nad. He is the one who controls the on, church. On je ten, který kontroluje uh, církev. He is the only one that is the true shepherd. On je ten jeden, který je uh, pravý pastýr. So it's a sign of power. Je to Uh, známka moci. And when it says five have already fallen, a keď hovorí peť už padlo, well, how did the first king fall? Uh, ako vlastně ten prvý král padl? Ako prvý, uh, ako... Uh, <laughs> ako prvý král padl, byla otázka. How did the first king fall? Wasn't it French Revolution? <laughs> no. Nie, francouzskou revoluciu tu bylo povedané. The first head, the first one that had the dominance. Uh, ako prvá hlava, která mala dominanci upadla. Yes, but how, how did it fall? Ako padlo v Babylon? Ah, because of the second head. Uh, huh? Protože přišla druhá hlava. So first is the first head, uh, then comes the second head and the first one dies. Uh, Nejprve je první hlava, potom přichází druhá hlava a tím pádem první padá. And then comes the third head, which basically destroys the second head. A potom přichází třetí hlava a ta zničí druhou hlavu. And the third and the fourth head destroys the third head. Uh, a přichází uh, čtvrtá a ta zničí třetí hlavu. So there's always just one head. Uh, vždy tu máme len jednu hlavu. Sometimes we confuse this a little bit. Uh, někdy to tu popletíme. But there's always just one. Vždy je tu ale iba jedna. Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome. Uh, Babylon, Medo-Persia, Grécko, Rím. Oh, that's four. To máme čtyři. So who's five? Kdo je peťka? Vatikán. Uh, Vatikán. And they have all fallen. A oni všetky padli. The sixth now is, it says. Takže šiesta teraz je, čo to hovorí? Revolúcia francúzska. Yeah, the, 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 the rule of reason. Uh, prichádza vláda rozumu. But the text is very short about the sixth that is. It almost doesn't care. Uh, ale Biblia len veľmi málo hovorí o tej šiestej, ako keby ju to vôbec ani nezaujímalo. The one that is really interesting is number seven. Tá, ktorá je veľmi, veľmi zaujímavá, je číslo sedem. Because it's in the future. Uh, pretože je v budúcnosti. And he's a little bit different. A je trošku iná. So we go into verse 12. Takže ideme do 12. verše. 
Please. Těch deset rohů, yeah, které si viděl, 12, 12 14. Yes. Těch deset, 12 a 14. verš, těch deset rohů, které si viděl, je deset králů, kteří královskou moc ještě nepřijali, ale právomoc jako králové mají přijmout na jednu hodinu spolu s šelmou. Ti budou mít stejný úmysl a svou sílu a moc dají šelmě. Ti budou válčit s beránkem, ale beránek je přemůže, protože je pán pánu a král králu a ti, kdo jsou s ním, jsou povoláni, vyvolení a věrní. So we have the similar situation like in Daniel 11. Máme podobnou situaci jako v Danielovi 11. We'll have direct war against the lamb. Uh, bude vlastně přímá uh, vojna s baránkem. And because we, we saw that the wound will be healed, a tak jako jsme viděli, rana bude zahojená. We also know that this is now the second chapter of iron and clay. Uh, vidíme, že toto je druhá kapitola, uh, kdy hovoríme o uh, hlině s železem. So we have the prostitute, which we know already. Uh, máme tu prostitutku, o které už víme. And we have the beast. A máme šelmu. But there is a new entity here, a new part. A máme tu ale novou uh, jednotku. Ten horns. Deset rohů. Ten kings. Deset králů. Ten kings that are um, that have one opinion. Uh, deset králů, kteří mají všichni jeden názor. And they fight with the prostitute and the beast. Uh, a oni bojují s prostitutkou a uh, šelmou. Let's go to second king. Pojďme do druhé královské. Second kings. We have a very interesting situation here. Máme tu velmi zajímavou situaci. Oh boy. Because we have a division of the people of God. Uh, vidíme tu rozdělení lidí uh, božího lidu. We have one part in the south. Uh, máme jednu čas na juhu. And one part in the north. A jednu čas na severe. We have one king and basically just one tribe in the south. Uh, máme jednoho krále a jeden, uh, jeden kmeň na juhu. And we have ten tribes in the north. A máme deset uh, kmeňů na severe. You remember that story? Pamatujete si tento příběh? And then the king of the north kingdom. A potom král severného královstva. Thinks, ah, you know, when all my people will go to the south to worship in Jerusalem. Um, uh, They will gonna, they will gonna desert me. Uh, keď všetci moje ľudia pôjdu sláviť do Jeruzalema, oni ma opustia. Because when they go to the, to the tabernacle and to the sanctuary, to the temple there, they will, they will be loyal to, to the king there. Uh, pretože keď dojdu tam do tej svetine, tak uh, budú lojalní voči kráľovi tam. So what does he do? Uh, takže čo robí? I always get those two messed up, the Jehoiakim and Ye... Ye... Ah, come on. Jeroboam and Jehoiakim, right? Uh, vždy sa mi milia títo dvaja, Jehoiakim a Jeroboam. I'm really sorry that I don't... I don't find it immediately. Do, do, you, do you remember this story, where he then makes up his own Um, altars in the North Kingdom, two different places. Uh, Pamatujete si tento příběh, kdy vlastně on v severním království urobí uh, vlastné oltáře na různých místech? And he even calls priests from just normal people. A and on he, povolá... he lets the priests work at the altars. Uh, a on povolává uh, kniazov z obyčejných lidí a nechává jich vlastně pracovat u těch uh, oltářů. And he even goes one step further. He actually also makes 
a special holy day when everybody should go to these altars to worship something new. A on dokonca urobi špeciálnu oslavu, kedy všetci tam majú ísť a majú oslavovať niečo nového. Wrong worship. Uh, nesprávne uctievanie. This explains to us what these ten kings are about. Uh, toto nám vysvetľuje, o čom je týchto desať kráľov. When we are in, in Revelation, we, we already heard, I already heard on, on one of your comments about America. Uh, keď sme v zjavení, tak ja už som počul o, z tých vašich komentárov, kedy ste spomenuli Ameriku. Yes, it's in, in chapter 13. Je to v kapitole 13. The beast of the earth. Uh, šelma zo zeme. That looks like a lamb, but speaks like a dragon. A vypadá ako baránok, ale rozpráva ako drak. And we say that that is America. A my hovoríme, že je to Amerika. And it is true. A, áno, je to pravda. But more specifically, ale keď to špecifikujeme, it's the similar situation like in the northern kingdom of Judah. A, je to v podstate veľmi podobná situácia ako v severnom no, kráľovstve. Israel. Northern Kingdom was Israel, Southern Kingdom was Judah, wasn't it? Uh, takže je to podobná situácia ako v Severnom kráľovstve, uh, Izraelskom kráľovstve. They look like a lamb. Uh, vypadá to ako baránok. They look like they follow Jesus. Vypadajú ako, že nasledujú Ježiša. But they talk like a dragon. Ale rozprávajú ako drak. Those are the ten that will work together with the prostitute and the beast. Uh, títo sú, to sú tí desiatí, ktorí budú spolupracovať s prostitútkou a šelmou. And so we have three parts. A máme tu tri časti. We have the beast, the prostitute and the ten kings. Máme tu uh, šelmu, máme tu prostitútku a máme tu desať kráľov. We have the wrong Jesus. Máme tu falošného Ježiša. We have the Catholic Church as it wasn't before. Máme tu katolickú církev, tak ako sme ju nikdy nepoznali. But we have something more. We have other churches as well that are all of the same opinion. A máme tu ešte niečo iné. Máme tu ostatné uh, církvy, ktoré majú veľmi podobné názory. The daughters of the prostitute. Sú to cery tej uh, neviestky. And those three will fight against the lamb. A títo traja budú bojovať proti baránkovi. But the lamb will win. <laughs> Ale baránok vyhrá. A do tego ešte dochodí spiritizmus. And he says uh, there is connected to that also spiritism. Yes. Those three are um, are described with many names. Uh, tieto tri sú popísané uh, rôznymi menami. In chapter 13 it is the dragon. Uh, v kapitole 13 je to drak. The animal from the waters. Uh, sú to zvieratá z vody. And the animal from the earth. A potom je tu zviera z, zo zeme. Here we have the seventh king, the prostitute and the ten uh, kings. Tu máme siedmeho kráľa, neviestku a 10 kráľov. The wrong Jesus is going to be very supernatural with lots of spiritism. Uh, nesprávny Ježiš bude nadprirodzený s mnoho zázrakmi. I guess that's also why in chapter 13 it's called the dragon directly. A uh, po, myslím si, že preto je v 13. kapitole priamo nazvaný drakom. And that's why also Ellen White calls the first part um, Satan. Uh, preto Ellen Whiteová nazýva túto prvú čas Satanom. The second one he, she calls the Catholic Church. Uh, druhú nazýva katolickou církvou. And the third one she calls fallen Protestantism. A tretiu čas nazýva padlým protestantstvom. We call ourselves Protestants. My nazývame sami seba protestanti. And the danger is that we try to solve problems like the Catholic Church solved problems. 
A problém je, že my sa snažíme poriešiť problémy úplne takisto, ako sa katolická církev snažila vyriešiť problémy. You don't preach what we preach. Uh, ty nekážeš, čo my kážeme. Away with him. Uh, zbavme sa ho. When we start acting like that, uh, keď sa my začneme takto chovať, when we start solving our problems like the dragon does, uh, keď my začneme riešiť naše problémy ako rieši drak, we are working together with him. Uh, potom my s ním spolupracujeme. It doesn't matter what name we have. Uh, je úplne jedno, ako sa nazývame. And so the Bible encourages us as often as possible. A preto nás Biblia tak ako tak často ako je to možné nás povzbudzuje. To stay soft like clay. Aby sme zostali jemní ako uh, ako hlina. Even when iron pierces us and tries to push us in directions. Uh, aj keď prichádza železo a snaží sa nás uh, dotlačiť do nejakého smeru. And yes, sometimes even God uses iron to shape us. A ano, aj Pán Boh niekedy používa železo, aby nás formoval. But when we say when we stay soft and malleable, we this we show the world the true power of the lamb. Ale keď zostaneme jemní, tak až tak ukážeme skutočnú silu baránka. And I want to finish with this one picture. A ja chcem skončiť s týmto jedným obrazom. What happens when it gets hot? Uh, čo sa stane, keď uh, sa oteplí? What happens with metal when it gets hot? Čo sa stane so železom, keď like uh, really, really hot. Uh, keď je strašne vysoká teplota? Melt. It gets soft. Uh, zmekne. What happens with clay when it gets really hot? A čo sa stane s hlinou, keď je, je veľmi vysoká teplota? Strong. Uh, stvrdne. Je pevná. The fire of the time of trouble. Uh, oheň uh, doby súženia. Will show where the real power is. Ukáže, kde je skutočná moc. Amen. Amen.